এজেটিপ তো এখানে এজেটিপের মধ্যে একটা পার্ট এক্সট্রা যোগ হবে সেটা হচ্ছে এজেটিপের সাথে লিংকিং ভার একটা পার্ট আছে বলে তো আমরা আজকে তিনটা বিষয় আমাদের আলোচ্য বিষয় একটা হচ্ছে এজেটিপ অর বেসিক্স অফ এজেটিপ আর একটা হলো লেটিন এজেটিপ লেটিন এজেটিপ কি আলোচনায় আসবে তারপরে হলো লিঙ্কিং ভার্ব তো ভার্বের আলোচনাই শুরু হয় না লিঙ্কিং ভার্ব কেন আসছে সেটা আলোচনা শুরু করলেই বুঝবে এই তিনটা পার্টের সমন্বয়ে আজকের ক্লাসটা এখানে একটা মুখস্থ করার জায়গা আছে অর্থাৎ লেটিন এজেটিভ নামে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে কিছু লেটিন ওয়ার্ড অথবা ইংরেজি শব্দ যাদের নাউন ডিফারেন্ট শব্দ দিয়ে হয় যেমন ধরুন সি সি মানে হচ্ছে সাগর সমুদ্র তো সি শব্দের এজেটিভ কি দেখা যাচ্ছে সি শব্দের কোনো এজেটিভ আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আলাদা একটা শব্দ দিয়ে লেঠিন একটা ওয়ার্ড দিয়ে সি শব্দের এজেটিভটা প্রকাশ করা হয় আমরা সি শব্দের এজেটিভ করি মেরি টাইম যেমন ধরুন কাউ একটা নাউন কাউ একটা নাউন কাউ মানে গরু দেখা যাচ্ছে কাউ শব্দের এজেটিভ হচ্ছে কাউ দিয়ে হচ্ছে না এটা আর আলাদা একটা শব্দ শব্দটা হচ্ছে বৌবিন হ্যাঁ এরকম ডিফারেন্ট লেটিন কিছু শব্দ দিয়ে এজেটিভ গঠন করা হয় এই জন্য এর একটা লিস্ট একেবারে খুব সমৃদ্ধ একটা লিস্ট ক্যাটালগ বইতে আছে ওই জায়গাটা মুখস্থ করার জায়গা বোঝাবার কিছু নেই হ্যাঁ ওই বিষয়টাও আজকের ক্লাসে আমরা পড়ে নিব এখানে যারা করছে ক্লাস করছে আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে পড়া জমিয়ে রাখবেন না যেই দিন যে বিষয়ে ক্লাস হচ্ছে ওই বিষয়টা ক্যাটালগ বই থেকে পড়ে নেবেন এর বেশি তথ্য লাগবে না যারা ইতিমধ্যে বই দেখছেন এটা বুঝে যেতে পারছেন আমি বইটা ফাইনাল সেট দেওয়ার সময় বইয়ের এই এডিশনটা যখন আসছিল করোনাতে যখন আমার হাতে সময় ছিল এই কাজটা আমি নিশ্চিত করেছি অর্থাৎ দেশি বিদেশি আমার হাতে বিশ বাইশটা যে বই বিশ বাইশটা বলতে সংখ্যায় বেশি হলেও এখানে বেশিরভাগ বইয়েই গতানুগতিক এক্সেপশনাল কিছু এক্সক্লুসিভ বই হ্যাঁ বিদেশি অনেক বই আমি সামনে রেখেছিলাম অর্থাৎ তো এখন প্রত্যেকটা টপিকের মধ্যে আমরা নিশ্চিত করেছি এর বেশি তথ্য লাগবে কি লাগবে না মানে আমার এখানে নেই অন্য কোথাও আছে এই জায়গাটা সুতরাং তাহলে কোনো তথ্য যদি আমি স্কেপ করে যাই তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে কম দরকারি অথবা এই জায়গায় আলোচনা না করে অন্য জায়গায় আছে বলে তথ্যটা আমি স্কেপ করে গিয়েছিলাম এরকম কোনো বিষয় থাকবে সুতরাং গুছিয়ে পুরো জিনিসটা পড়ে নেবেন আচ্ছা এখন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে মূলত অ্যাজেটিভ হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাজেটিভ এখনও পর্যন্ত আমরা পার্টস অফ স্পিচের বিভিন্ন পার্ট নিয়ে আমাদের আগাচ্ছি আমাদের মূলত অধ্যায় বাই অধ্যায় যাচ্ছি এই জন্য গুছিয়ে পড়ানো হয় ইভেন কোনো একটা কোচিংয়ে কোনো একটা কোর্সে কোনো জায়গায় ক্লাস করানোর সময়ে এরকম টপিক বাই টপিক কি তো ওভাবে পড়া হয় না এই কোর্সের বা এই ক্লাসগুলোর গুরুত্বটা এখানেই ইভেন মুখস্থ যে জায়গাটা ওটাও এখানে দেখিয়ে দেয়া হবে এভাবেই আমরা আঁকাবো তো অ্যাজেটিভ বিষয়টা হলো মূলত আমরা আমাদের যে আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচ আছে নাউন প্রনাউন এরপরে আমরা দেখি ভার্ব এরপরে হচ্ছে অ্যাজেটিভ এবং অ্যাডভার্ব এরপরে হচ্ছে প্রেপোজিশন এবং কনজাংশন এরপরে হচ্ছে ইন্টারজেকশন এই আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচকে আমরা চিনি এখন আমরা যখন একটা সেন্টেন্স গঠন করি সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা মনে করেন একটা সাবজেক্ট থাকে এরপরে আমরা একটা ভার বসাই এরপরে আমরা একটা অবজেক্ট বসাই এরপরে আমরা একটা মুডিফায়ার বসাই এই হচ্ছে ইংরেজি সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচার মুডিফায়ার আচ্ছা এখন এই যে আট প্রকার পার্টস অফ স্পিচগুলো আছে এই আট প্রকার পার্টস অফ স্পিচ থেকে বাক্যের মধ্যে কে কোথায় বসবে কে কিভাবে কাজ করবে এই জিনিসটা একটু এক দেড় মিনিট বা দুই মিনিট একটু রিভাইজ করে নেই তারপরে এজেটিভের কাজ কি তা জেনে আমরা এজেটিভের দিকে চলে যাব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বাক্যে একটা সাবজেক্ট থাকে একটা বাক্যে একটা কি থাকে অবজেক্ট থাকে সাবজেক্ট যে জায়গাটা এখানে বসবে এই শব্দটা অর্থাৎ নাউন বা প্রনাউন সাবজেক্ট হবে নাউন বা প্রনাউন অবজেক্ট হবে তাহলে সাবজেক্ট হওয়া এবং অবজেক্ট হওয়া এই কাজ হচ্ছে কার নাউন বা প্রনাউনের আর এই যে ভার্ব আছে ভার্বের জায়গায় ভার্বই বসবে আর কোনো শব্দ ভার্বের জায়গায় আসবার সুযোগ নেই আচ্ছা 
এবার মুডিফায়ার হিসাবে মুডিফায়ার বলতে যে জিনিসটা এখানে আমরা বসাবো কাকে অ্যাডভার্বকে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি নাউন প্রনাউন সাবজেক্ট হয় নাউন প্রনাউন অবজেক্ট হয় ভার্বের জায়গায় ভার্ব বসে মুডিফায়ার হিসাবে কে বসে অ্যাডভার্ব বসে আচ্ছা এখন এখন এজেটিভ কোথায় বসে এবং প্রেপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন এরা কোথায় বসে এই বিষয়টা তাহলে দেখুন তো আমরা সাবজেক্ট পজিশনে নাউন প্রনাউনকে বসিয়েছি বললাম এখন প্রেপোজিশনের কাজ হলো মনে করুন এখানে একটা সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট পজিশনে মনে করুন এখানে একটা নাউন বসছে এখানে আরও একটা নাউন আসছে এই দুই নাউনের দুই নাউন মিলে যদি সাবজেক্ট পজিশনে বসে এই জায়গায় আমি একটা প্রেপোজিশন বসাতে পারি মনে করুন অবজেক্ট পজিশন এখানে একটা নাউন আসছে এখানে আরও একটা নাউন আসছে এই দুই নাউনের মাঝখানে সংযোজক হিসাবে এখানে একটা প্রেপোজিশন বসাতে পারি তাহলে প্রেপোজিশনের একটা কাজ পাইলাম প্রেপোজিশন মূলত দুইটি নাউনের মাঝখানে সংযোগ স্থাপন করার জন্য বসে আবার ধরুন এখানে মুডিফায়ার হিসাবে অ্যাডভার্ব বসে এই জায়গাটাতে মনে করুন এখানে একটা নাউন আসছে এই নাউনের আগে আমি মনে করেন একটা প্রেপোজিশন দিলাম তাহলে প্রেপোজিশন প্লাস নাউন মিলে এই জায়গায় মুডিফায়ারের ভূমিকায় অ্যাডভার্ব হিসাবে আসবে তার মানে এই প্রেপোজিশনটা নাউনটার আগে বসছে এই প্রেপোজিশনটা এই নাউনের আগে বসছে এই প্রেপোজিশনটা এই নাউনের আগে বসছে ব্যাপারটা এরকম এই প্রেপোজিশন এই নাউনকে এই নাউনের সাথে সম্পর্ক করাবে এই প্রেপোজিশন এই নাউনকে এই নাউনের সাথে সম্পর্ক করাবে এই প্রেপোজিশন এই প্রেপোজিশনটা এই নাউনকে সেন্টেন্সের সাথে সম্পর্ক করাবে তাহলে আট প্রকার পার্ট অফ স্পিসের মধ্যে প্রেপোজিশনের কাজ হলো নাউনকে যুক্ত করা নাউনের আগে বসে তাহলে বাক্যের মধ্যে সে কোথায় বসবে সাবজেক্টের ভেতরে বসতে পারে অবজেক্টের ভেতরে বসতে পারে মুডিফায়ারের ভেতরে বসতে পারে প্রেপোজিশনের কাজ পেয়ে গেলাম এবার আসে কনজাংশন কনজাংশনের কাজ হলো এই যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্লাস মুডিফায়ার একটা বাক্য দেখেন এখানে একটা কনজাংশন বসালাম এখানে আমি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্লাস মুডিফায়ার এখানে যদি আর একটা বাক্য লিখি এই বাক্যের সাথে এই বাক্যের সম্পর্ক করানোর জন্য কনজাংশনটা আসে তাহলে বাক্যের সিম্পল সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার ওখানে কিন্তু আমাদের কোনো কি আসবে না কোনো এই কনজাংশন আসবে না তাহলে আমরা হ্যাঁ তাহলে এই এই সেন্টেন্সের সাথে সেন্টেন্স তাহলে আমরা পেয়ে গেছি এবার আসেন ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন যেটা আছে ইন্টারজেকশনকে আমরা কি করব বাক্যের শুরুতে এখানে একটা ইন্টারজেকশন বসে ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন বাক্যের শুরুতে বসে বিষয় প্রকাশ করে হস্য বা বিষাদ প্রকাশ করে বাক্যের কনস্ট্রাকশনের মধ্যে সে থাকে না এই গেল আট প্রকার পার্ট অফ স্কে কোথায় বসে যেখান দুই তিন মিনিটে আমি পুরো কথাটা বললাম বুঝবার কথা এখানে একটা বিষয় স্কেপ করেছি সেটা হচ্ছে এজেটিভ তাহলে আমি আর একবার রিভাইজ করে দিচ্ছি দেখেন আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচ আট প্রকার শব্দ নাউন বা প্রনাউন সাবজেক্ট পজিশনে বসবে নাউন বা প্রনাউন অবজেক্ট পজিশনে বসবে ভার্বের জায়গায় ভার্ব বসবে অ্যাডভার্বটা মুডিফায়ার হিসাবে বসে আচ্ছা অথবা একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু নাউন প্রনাউন ছাড়া অন্য যে কোনো শব্দকে মডিফাই করতে পারে যেমন এখানে একটা ভার্ব আসছে ভার্বকে মডিফাই করার জন্য তার সাথে একটা অ্যাডভার্ব তার আগে বসছে এমনভাবেও বসতে পারে আচ্ছা প্রেপোজিশনের কাজ কি প্রেপোজিশনের কাজ হচ্ছে নাউনকে সংযুক্ত করা নাউনকে সংযুক্ত করবার জন্য সে সাবজেক্টের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে দুইটা নাউন মিলে একটা সাবজেক্ট মাঝখানে প্রেপোজিশন দুইটা নাউন মিলে একটা অবজেক্ট মাঝখানে প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন এবং নাউন মিলে মুডিফায়ার এখানে একটা প্রেপোজিশন তার মানে প্রেপোজিশনের কাজ হচ্ছে বাক্যস্থিত নাউনের আগে বসে বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে ওই নাউনটাকে সম্পর্ক করানোটা একটা প্রেপোজিশনের কাজ একটা প্রেপোজিশন সিম্পল সেন্টেন্সে আসতে পারে আচ্ছা এবার বাকি রইল কনজাংশন কনজাংশনের কাজ হচ্ছে এটা একটা বাক্য এটা আর একটা বাক্য এই বাক্যের সাথে এই বাক্যের সম্পর্ক করাবে কে কনজাংশন এরপরে আমাদের আছে কি ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন বাক্যের ভেতরে থাকে না ইন্টারজেকশন বাক্যের শুরুতে বসে বাক্যে মনের হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশ করে আচ্ছা এবার আসো আমাদের বাকি আছে কি এজেটিভ আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে এজেটিভ তাহলে স্যার বাক্যের মধ্যে এজেটিভ এর কাজটা কি আচ্ছা আমরা সকলে জানি এজেটিভ হচ্ছে একটা মুডিফায়ার এজেটিভ হচ্ছে নাউন সম্পর্কে তথ্য দেয় তাহলে এজেটিভ নিয়ে এজেটিভ এর জায়গাগুলো একটু দেখো তাহলে আমরা এর মধ্যে যে কথাগুলো বলেছি আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচ বাক্যের মধ্যে কে কোথায় বসবে এই নিয়ে কথা বলেছি এখন আমাদের বাকি আছে কি এজেটিভ এখন দেখো এজেটিভ এর কাজ হলো এই নাউনকে মুডিফাই করা এজেটিভ এর কাজ হলো নাউনকে মুডিফাই করা 
তাহলে নাউনকে মডিফাই করবার জন্য তাহলে আমরা যদি জানি আমরা যদি আমাদের কাছে যদি জানা থাকে সাবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে অবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে এই যে নাউন গুলো বসছে এই যে বাক্যের মধ্যে এখানে যে নাউনটা আসবে তার আগে এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য একটা এজেটিভ বসবে এখানে যে নাউনটা আসছে তাকে মডিফাই করার জন্য একটা এখানে একটা এজেটিভ বসবে তাহলে এজেটিভের দুইটা জায়গা পেয়েছি ভালোভাবে খেয়াল করবেন গতানুগতি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার মুখস্ত করার মতো কোনো কথা বলা হচ্ছে না হাউ দিস স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি ফাংশন এটা দেখানো হচ্ছে প্রায়োগিক বিষয়গুলো আসলে আমরা কিভাবে কাজে লাগাই বাস্তব বাক্যের মধ্যে গ্রামারটা আসলে কিভাবে কাজ করে ওভাবে কথাগুলো বলা হচ্ছে একটু মনোযোগ থাকলে খুব ইজিলি জিনিসগুলো আর ভুল হবে না কমন সেন্স থেকে শুদ্ধটা চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে সাবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে তার আগে একটা এজেটিভ বসালাম অবজেক্ট পজিশনে যে নাউন বসে তার আগে একটা এজেটিভ বসালাম তাহলে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা এজেটিভের জন্য এজেটিভের জন্য দুইটি জায়গা পেয়েছি দুইটি জায়গা পেয়েছি সাবজেক্ট পজিশন মনে করুন আমি লিখলাম বুক বুক ইজ বুক ইজ লিখলাম কি আস্ট ফ্রেন্ড একটা সেন্টেন্স লিখলাম এখন বুক ইজ আ বেস্ট ফ্রেন্ড এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সে ইজ হচ্ছে ভার তাহলে বুক হচ্ছে সাবজেক্ট বুক হচ্ছে কি সাবজেক্ট যেহেতু সাবজেক্ট এটা একটা নাউন কারণ সাবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে এটা একটা নাউন এই নাউনের আগে আমি বললাম আ বুক তাহলে এই যে আ শব্দটা দেখেন এটা এজেটিভ এটা নাউন বুক শব্দটা নাউন এই শব্দটা এজেটিভ আ আচ্ছা এখন এই বাক্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইস যদি ভার্ভ হয় এখানে ফ্রেন্ড একটা নাউন ফ্রেন্ড শব্দটা নাউন এই নাউনের আগে যে শব্দটা বসছে এই শব্দটা এজেটিভ এখানে আরও একটা শব্দ পাচ্ছি এই শব্দটাও এজেটিভ আ ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড দুইটা শব্দই মূলত ফ্রেন্ডকে মডিফাই করছে এই জন্য আমরা এখানে দুইটা শব্দকেই এজেটিভ ধরব তাহলে আমরা বাক্যের মধ্যে এই যে সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট প্লাস মডিফায়ার হিসাবে যে বাক্যের গঠন এখানে নাউন যে জায়গায় বসে নাউনকে মডিফাই করার জন্য তার আগে আমরা একটা এজেটিভকে এনেছি ঠিক না তাহলে এজেটিভের কাজ হলো নাউনকে মডিফাই করা এজেটিভের কাজ হলো কি করা নাউনকে মডিফাই করা এবার এবার খেয়াল করেন এটুকু কথা বোঝা গেছে বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি লিখলাম একটা শব্দ বুক তাহলে আমি একটা শব্দ লিখলাম ইনফরমেটিভ তাহলে ইনফরমেটিভ বুক তাহলে ইনফরমেটিভ শব্দটা কি হলো এজেটিভ কারণ নাউনের আগে বসে যা নাউনকে যে মডিফাই করে সে কি এজেটিভ আচ্ছা আমি একটা শব্দ লিখলাম স্টোন এটা একটা নাউন তাহলে আমি এখানে এখানে লিখলাম রোলিং স্টোন তাহলে রোলিং টা স্টোন কে মডিফাই করছে সুতরাং রোলিং টা ওয়েজেটিভ রোলিং টা ওয়েজেটিভ আইএনজি যুক্ত শব্দ এখানে এজেটিভ তার নাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিন্তু তার বেসিক পরিচয় হচ্ছে সে অ্যাকচুয়ালি এজেটিভ আচ্ছা এবার মনে করুন আমি লিখলাম হার্ট একটা নাউন এবার আমি এখানে লিখলাম ব্রোকেন হার্ট তাহলে হার্ট একটা নাউন তাহলে ব্রোকেন হার্ট কে মডিফাই করছে সুতরাং এই শব্দটাও একটা এজেটিভ মনে করুন আমি লিখলাম কলেজ কলেজ একটা নাউন এবার আমি লিখলাম ঢাকা কলেজ তাহলে ঢাকা একটা নাউন কলেজ একটা নাউন কিন্তু যখন আমি লিখলাম ঢাকা কলেজ তখন কিন্তু ঢাকা শব্দ দিয়ে কিন্তু আমি কোনো ঢাকা সিটিকে বোঝাচ্ছি না কলেজের একটা বিশেষণ হিসেবেই তাকে এনেছি সুতরাং ঢাকা একটা নাউন হওয়া সত্ত্বেও এখানে সে এজেটিভ কারণ সে আরেকটা নাউনকে কি করছে মডিফাই করছে তাহলে এখানে একটা শব্দ আপনি বারবার উচ্চারণ করেন সেটা হচ্ছে মুডিফাই করা মুডিফাই করা মুডিফাই শব্দটা আসছে মুড থেকে মুডিফাই শব্দটা আসছে কোথ থেকে মুড থেকে মুড শব্দের অর্থ হলো ভাব মুড শব্দের অর্থ হলো কি ভাব কোনো শব্দ অন্য কোনো শব্দের আগে বসে অথবা পরে বসে ওই শব্দের ভাব যদি পরিবর্তন করে পরিবর্ধন করে অথবা পরিমার্জন করে বুঝবেন সে ওই শব্দকে মুডিফাই করছে মুডিফাই মানে কি অর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করা মুডিফাই শব্দটা আসছে মুড থেকে মুড মানে ভাব ভাবের পরিবর্তন ভাবের পরিবর্ধন ভাবের 
পরিমার জন জাস্ট ফর এক্সাম্পল মনে করুন কলেজ কলেজ একটা শব্দ আমি যদি কলেজ শব্দটা উচ্চারণ করি তাহলে পরে পৃথিবীর যে কোনো কলেজকে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমি যখন ঢাকা কলেজ কথাটা বললাম তখন এই এই কলেজ অর্থটাকে কিন্তু পরিমার্জিত করছে সংকুচিত করছে স্পেসিফাই করছে তাহলে এখানে ঢাকা শব্দটা কলেজ শব্দটাকে মডিফাই করছে পরিমার্জিত ভাবে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে তাহলে এই যে এই মডিফাই করা মডিফাই করা কথাটা আমরা বুঝলাম দেখেন আমি লিখলাম মনে করুন আমি লিখলাম বৌলার বৌলার একটা নাউন ক্রিকেটে যিনি বল করে এবার আমি লিখলাম মনে করুন ফার্স্ট বৌলার তাহলে ফার্স্ট একটা শব্দ সে এমনিতেই ফার্স্ট শব্দটা অ্যাডভার্ক নেয়ার দেয়ার হেয়ার সোন ফার্স্ট এরা কিন্তু জন্মগত ভাবে কি অ্যাডভার্ক তাহলে ফার্স্ট শব্দটা অ্যাডভার্ক হওয়া সত্ত্বেও বৌলার নাউনকে মডিফাই করার কারণে সে এজেটিভ নাউন হওয়া সত্ত্বেও আরেকটা নাউনকে মডিফাই করার কারণে সে এজেটিভ হার্ট নাউন ব্রোকেন এটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ভার্ভ থেকে আসছে তাও সে একটা নাউনকে মডিফাই করছে তাই সে এজেটিভ আইনজি যুক্ত শব্দ আইনজি যুক্ত শব্দকে আমরা ভার্ভ হতে দেখি উই আর ওয়াচিং টেলিভিশন উই আর ওয়াচিং এখানে ওয়াচিং তো ভার্ভ উই আর যুক্ত হয়ে তাহলে এখানে আইনজি যুক্ত শব্দ ভার্ভ না হয়ে সে কি এজেটিভ কারণ সে নাউনকে মডিফাই করছে আর গঠনগত একটা এজেটিভ এখানে এজেটিভের কাজ করেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নাউনকে মডিফাই করার জন্য যে আসবে সে যেখান থেকে আসুক যদি নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দেয় নাউনকে যদি মুডিফাই করে নাউনের অর্থের উপর যদি কোনো রূপ প্রভাব বিস্তার করে নাউনের ভাবকে যদি ভাপের পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জনের কোনো কাজ করে তাহলে তাকে আমরা কি বলবো এজেটিভ আমি বুঝতে পারছি তাহলে একটা এজেটিভের কাজ হচ্ছে নাউনের আগে বসে নাউনকে মুডিফাই করা নাউন এখন নাউনকে মুডিফাই করার জন্য সে বাক্যে কোথায় আসবে যেখানে নাউন আছে বাক্যের মধ্যে কোথায় নাউন আছে সাবজেক্ট পজিশনে নাউন আছে কোথায় নাউন আছে অবজেক্ট পজিশনে নাউন আছে বুঝতে পারছি যেখানে নাউন আসবে তার আগে বসে নাউনকে কি করবে মডিফাই করবে তাহলে এজেটিভ হলো নাউনকে যে মডিফাই করে এবং নাউনকে মডিফাই করবার জন্য সে নাউনের আগে বসে আগে বসে যদি কোনো নাউনকে মডিফাই করে তখন এজেটিভ গুলাকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউটিভ এজেটিভ অ্যাট্রিবিউটিভ এজেটিভ অ্যাট্রিবিউটিভ এজেটিভ আবার কিছু কিছু শব্দ দেখবেন কিছু এজেটিভ দেখবেন যারা নাউনের আগে না বসে নাউনের পরে গিয়ে নাউনকে মডিফাই করে তখন তাদেরকে আমরা প্রেডিকেটিভ ইউজ অফ এজেটিভ বলি হ্যাঁ ওই জায়গাতে আমরা আসব এইটুকু পর্যন্ত আমি জাস্ট নাউনের না সরি এজেটিভের পরিচয়টা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আশা করি বুঝছেন বা এই জায়গায় কোনো জায়গায় কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আমাকে বলেন সামনে আগাবো মুছে ফেলতে পারবো আচ্ছা তাহলে একটা বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে একটা বাক্যের মধ্যে অবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে আর একটা এজেটিভের কাজ হচ্ছে এজেটিভের কাজ হচ্ছে নাউনকে কেন্দ্র করে আসা যেখানে নাউন থাকবে সেখানে এজেটিভ আসবে আর নাউন না থাকলে বাক্য হবে না আর বাক্য যদি সেন্টেন্স হয় তাহলে তো ওখানে নাউন আছেই কারণ নাউন ছাড়া তো সেন্টেন্স হওয়ার সুযোগ নেই সুতরাং বাক্যের মধ্যে এজেটিভ আসবে নাউনকে কেন্দ্র করে এখন নাউনকে কেন্দ্র করে কি সে সব সময় নাউনের আগেই বসে নাকি পরেও বসতে পারে পরেও বসতে পারে যেমন আমি যদি লিখি আই গট দা গ্লাস তারপর আমি লিখলাম কি ব্রোকেন আই গট দা গ্লাস ব্রোকেন আই হচ্ছে সাবজেক্ট গট হচ্ছে ভার দা গ্লাস এখানে গ্লাসটা নাউন তাহলে ব্রোকেন শব্দটা কিন্তু এখানে এজেটিভ এবং এই এজেটিভটা এই নাউনটার আগে না বসে কোথায় বসছে পরে বসছে আমি যদি বলি আই সানিয়া ক্রাই একটা সেন্টেন্স লিখলাম আইটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট স হচ্ছে কি ভার তানিয়া হচ্ছে অবজেক্ট এবং সে নাউন এবং সে কি নাউন এখন ক্রাইং আমি তাকে কান্না করতে দেখেছি এখানে ক্রাইং শব্দটা তানিয়া সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে এই তানিয়া সম্পর্কে যেহেতু তথ্য দিচ্ছে তানিয়া একটা নাউন নাউনকে যে মডিফাই করে সে এজেটিভ সুতরাং এই শব্দটা একটা এজেটিভ কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই এজেটিভটা এই নাউনটার আগে না বসে পরে বসছে তাহলে একটা এজেটিভ যেমন পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল যেমন এই 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 সেন্টেন্সটা পরীক্ষা এসেছিল শি ডিট ইট 
তারপরে আমি লিখলাম রং সে হি ডিট ইট রং হি ডিট ইট রং বলা হয়েছিল রং কোন পার্ট অফ স্পিচ এটা পরীক্ষা আসছে এখন দেখা যাচ্ছে মার্কার দাও মার্কার তাহলে হিটা হচ্ছে সাবজেক্ট মার্কার দাও ডিট হচ্ছে ভার ইট হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট পজিশনে এখানে নাউন এখানে নাউন এখানে একটা প্রনাউন বসছে নাউন যা প্রনাউন তা তাহলে রং কোন পার্ট অফ স্পেস দেখে অনেক অ্যাডভার্ট দিয়ে দিবেন কি দেখা অ্যাডভার্ট না মূলত এটা কি এজেটিভ পরীক্ষা আসছিল ঝামেলা আছে দেখে সহজ মনে হলো পরীক্ষার হলে ঠিক ভুল করবেন এমন জায়গা দেখেন রং দেখেন হি ডিট ইট রং এটার অর্থ হচ্ছে সে ইহা ভুল করেছে সে ইহা ভুলভাবে করেছে নয় ভুলভাবে হলে তো রংলি হতো ঠিক না তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এজেটিভটা নাউন প্রনাউনের পরে বসছে নাউন প্রনাউনের পরে বসছে নাউন প্রনাউনের পরে বসছে তাহলে এজেটিভ হচ্ছে নাউনকে যে মডিফাই করে নাউনকে মডিফাই করবার জন্য নাউনের আগে যেমন বসে নাউনের পরেও বসতে পারে একটা এজেটিভ নাউনকে মডিফাই করি সে দেখতে যেমন ওই হোক যেখান থেকেই আসুক যদি সে নাউনকে মডিফাই করে তাহলে তাকে আমরা এজেটিভই বলবো এবং একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা এজেটিভ আসবার জন্য একটা নাউন লাগবে নাউনকে কেন্দ্র করেই আসবে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি একটা সেন্টেন্সে এই যে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট পজিশনে নাউন মন দিয়ে শুনবেন এখন দ্বিতীয় স্টেপে কথা শুরু হচ্ছে তারপরে একটা ভার থাকে তারপরে একটা কি থাকে অবজেক্ট থাকে এখন যদি বাক্যের মধ্যে এখানে একটা নাউন থাকে এই নাউনের আগে একটা এজেটিভ অথবা এই নাউনের পরে একটা এজেটিভ এই নাউনের আগে একটা এজেটিভ এই নাউনের পরে একটা এজেটিভ এভাবে কি আসতে পারে কি না এই নাউন নাউন নাউনের আগে পরে পুরোটা মিলে পুরোটা মিলে একটা ইউনিট পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এই ইউনিটটার নাম সাবজেক্ট পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এবং এই ইউনিটটার নাম অবজেক্ট এভাবে হতে পারে যেমন ধরুন আমি বললাম দা বুক অন দ্য টেবল দ্য বুক অন দ্য টেবল ইজ ফ্রম ইউএসএ টেবিলের উপর যে বইটি আছে বইটি আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে এই কথাটা বলবার জন্য এখানে ইস্টা ভার তাহলে দেখতে পাচ্ছি বুক ইজ ফ্রম ইউএসএ বুক ইজ ফ্রম ইউএসএ এখানে বুকটা নাউন এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য দেখেন অন দ্য টেবল এই পুরো অংশটা বুক সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে বুক একটা নাউন নাউন সম্পর্কে যে তথ্য দেয় তার নাম এজেটিভ এজেটিভ তাহলে এখানে এক গুচ্ছ শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ হিসেবে এটাকে আমরা ফ্রেজ বলবো তাহলে এই ফ্রেজটা এজেটিভের কাজ করছে তাই এটা এজেটিভ ফ্রেজ তাহলে দেখেন এটা এজেটিভ এজেটিভের পরে সরি এটা নাউন নাউনের পরে এটা এজেটিভ আসছে আবার দেখেন এই যে দা এটাকে আমরা ডিটারমিনার বলি এটা ও মূলত একটা এজেটিভ এটা বিশেষ ভূমিকার কারণে তার নাম ডিটারমিনার ডিটারমিনার গুলো মূলত এজেটিভ হুম এটা তাহলে দেখেন নাউন নাউন তার আগে একটা এজেটিভ আসছে আগে একটা এজেটিভ আসছে নাউন তারপরে এজেটিভ তারপরে এজেটিভ আসছে এই এজেটিভটা একটা ফ্রেজ এই জন্য তাকে জাস্ট ফ্রেজ কথাটা লাগিয়ে দিলাম ফ্রেজ মানে শব্দ গুচ্ছ অনুরূপভাবে আপনি দেখেন আমি আমি বললাম উই স্পিক কক্ষে হ্যাঁ উই স্পিক ইংলিশ তারপরে লিখলাম কি অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখলাম তাহলে দেখেন উইটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট স্পিক হচ্ছে কি ভার ইংলিশ হচ্ছে কি অবজেক্ট তাহলে যেহেতু অবজেক্ট সেহেতু সে নাউন কারণ অবজেক্ট পজিশনে নাউন বসে নাউন আচ্ছা দেখেন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এই পুরো অংশটা ইংলিশ সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে ইংলিশ যেহেতু নাউন নাউন সম্পর্কে যে তথ্য দেয় সে কি এজেটিভ এজেটিভ তাহলে এখানে একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ জাস্ট শব্দ গুচ্ছ কথাটা লাগিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে এজেটিভ ফ্রিজ তার মানে হলো একটা সেন্টেন্সে নাউনকে মডিফাই করার জন্য যে আসবে তাকে আমরা এজেটিভ বলবো এজেটিভটা নাউন তার আগে বসে অথবা পরে বসে এজেটিভ একটি মাত্র শব্দ হয়ে যেমন আসে একাধিক শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ দলবদ্ধভাবে এসে একটা নাউনকে মডিফাই করবার জন্য বাকি আসতে পারে যখন সে গ্রুপ অফ ওয়ার্ড এক গুচ্ছ শব্দ যখন একটি নাউনকে মডিফাই করে তখন তাকে আমরা এজেটিভ ফ্রেজ বলবো যেমন পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল যেমন দেখেন আমি লিখলাম আই কট দা 
बुक तार पर I lost एक है ना I होच्छे subject got होच्छे भार the book होच्छे object एवं जेहेतु object शेहेतु शेकी noun एक अन I lost ये यंगशोटा ये the book शंपुर के तो तो दी चेर शायद त्रिश बीसीस प्रीवियर प्रश्नो बीसीस पर क्या चेटा I lost ताले I lost ये यंगशोटा got I lost I I lost मिलेना the book I lost এখানে মূলত অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সটা ছিল দা বুক দ্যাট আই লস্ট এই অংশটা তাহলে দ্যাট আই লস্ট এই পুরো অংশটা দা বুক সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে দা বুক একটা নাউন নাউন সম্পর্কে যে তথ্য দেশে অ্যাজেটিভ এবং এই এটা এক গুচ্ছ শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ হিসেবে এখানে যেমন ফ্রেজ লিখছি এখানে যেমন ফ্রেজ লিখছি এখানে কিন্তু ফ্রেজ লিখব না কারণ এখানে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব আছে এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে যখন একটা সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে তখন তার নাম হয়ে যায় ক্লজ তাহলে এই ক্লজটা অ্যাজেটিভের কাজ করছে তাই এটার নাম অ্যাজেটিভ ক্লজ তাহলে একটা অ্যাজেটিভের কাজ হচ্ছে নাউনকে মডিফাই করা নাউনকে মডিফাই করবার জন্য বাক্যে যেখানে নাউন থাকবে তার আগে বসবে তারপরে বসবে একা একা শব্দগুলো নাউনকে মডিফাই করতে পারে এক গুচ্ছ শব্দ মিলেও নাউনকে মডিফাই করতে পারে যখন এক গুচ্ছ শব্দ মিলে একটি নাউনকে মডিফাই করে এক গুচ্ছ শব্দ কথাটা জাস্ট লাগিয়ে দিব শব্দ গুচ্ছ ফ্রেজ মানে শব্দ গুচ্ছ তাহলে তাকে আমরা অ্যাজেটিভ ফ্রেজ বলবো আবার একটা ক্লজ হয়েও একটা নাউনকে মডিফাই করতে পারে তখন তাকে আমরা অ্যাজেটিভ ক্লজ বলবো যে এই ক্লজটা একটা নাউনকে মডিফাই করে সেই ক্লজের নাম অ্যাজেটিভ ক্লজ দেখেন বেসিক জায়গাটা জানা থাকলে আর ক্লজ নিয়ে ফ্রেজ নিয়ে আপনার টেনশন নেই ব্যাপারটা একটা সূত্রে গাঁথা একটা শব্দ নাউনকে মডিফাই করার জন্য তার আগে বসে পরে বসে এক গুচ্ছ শব্দ নাউনকে মডিফাই করার জন্য তার আগে বসে পরে বসে একটা ক্লজ নাউনকে মডিফাই করার জন্য সাধারণত তার পরেও পরেই বসে যেমন আমি যদি বলি আমি যদি বলি আরো একটা এক্সাম্পল দেখেন আমি লিখলাম আমি লিখলাম দা রুট দা রুট দ্যাট হ্যাজ ফার্স্ট বাই আওয়ার হাউস ইজ সেভেন্থ এভিনিউ ঠিক আছে এভিনিউ তাহলে দেখেন দা রুট ইজ সেভেন্থ এভিনিউ আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে ওই রাস্তাটি হচ্ছে সেভেন্থ এভিনিউ সিক্সথ এভিনিউ আচ্ছা এখন দা রুট হচ্ছে নাউন এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য দ্যাট হ্যাজ ফার্স বাই আওয়ার হাউস এই পুরো বক্তব্যটা কিন্তু দা রুট সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে তাহলে দা রুট যেহেতু নাউন নাউন সম্পর্কে যে তথ্য দেয় সে অ্যাজেটিভ সুতরাং এই অংশটার নাম অ্যাজেটিভ এখানে একটা শব্দ না হয়ে এক গুচ্ছ শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ যখন তখন এখানে একটা ভার একটা সাবজেক্ট আছে এই জন্য এটার নাম ফ্রেজ না হয়ে এটার নাম কি ক্লস তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা নাউনকে মডিফাই করার জন্য অ্যাজেটিভ আসে আগেও আসে পরেও আসে এক গুচ্ছ শব্দও আসে এক গুচ্ছ শব্দ আগেও আসতে পারে পরেও আসতে পারে কিন্তু সাধারণত এক গুচ্ছ শব্দ যখন হয় ইউজুয়ালি সে নাউনটার পরে বসে কিন্তু আগে যে আসবে না ব্যাপারটা এমন না যেমন আমি যদি এখানে আরও একটা সেন্টেন্স লিখি আমি লিখলাম আ রিটায়ার প্রফেসর মিস্টার ফাহিম ইজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন একটা বাক্য লিখলাম তাহলে দেখেন মিস্টার ফাহিম ইজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন মিস্টার ফাহিম মিস্টার ফাহিম ইজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন এখন মিস্টার ফাহিম শব্দের আগে আ রিটায়ার্ড প্রফেসর আ রিটায়ার্ড প্রফেসর আ রিটায়ার্ড প্রফেসর এটা তো একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ পুরা আর রিটায়ার্ড প্রফেসর কে মিস্টার ফাহিম তাহলে এটা একটা নাউন এই নাউনের আগে এই নাউনের আগে এখানে সে এজেটিভ এবং আ রিটায়ার্ড প্রফেসর এখানে একটা শব্দ গুচ্ছ শব্দ গুচ্ছ হিসাবে তার নাম শব্দ গুচ্ছ তার নাম ফ্রেজ তাহলে এটা এজেটিভ ফ্রেজ তাহলে নাউনের আগে এজেটিভ ফ্রেজ বসছে এখানে দেখেন এখানে দেখেন দা বুক নাউনের পরে এজেটিভ ফ্রেজ বসছে অনুরূপভাবে নাউন নাউনের পরে এজেটিভ ফ্রেজ বসছে অনুরূপভাবে নাউন নাউনের পরে এজেটিভ ক্লস বসছে এটা একটা এজেটিভ ক্লস আবার নাউন নাউনের পরে এজেটিভ ক্লস বসছে তাহলে দেখেন এবার এক্সাম্পল ওয়ান এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল থ্রি এক্সাম্পল ফোর লিখছেন কিনা দেখেন বইতে সব কথা থাকবে না একটু লিখে রাখতে হবে লিখছেন লিখা শেষ হলে আওয়াজ দেন
लिखा शेष अपने सुनते लाइने आ अच्छा बेपारू कठिन ना बेपारू हम सहज एवं ये कि बुझाते चेची विषय एक सामारि कर बोर्ड लेखा मुझे फिलते पर हाँ भिडियो देखे अच्छा 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 ठीक है गुड एन जेटा करब से हे मुडिफायर ठीक से उनर नाउन आगे बाबे बसे बसे द्वित कथा तरह एजेटिव देखें आ ग्रुप अफ वार्डस आ ग्रुप अफ वार्डस आ ग्रुप अफ वार्डस मान एक गुच्छ शब्द एक गुच्छ शब्द एक गुच्छ शब्द ठीक है कैन एक्ट कैनेक्ट एज एन एजेटिव अर्थात एक गुच्छ शब्द एजेटिवर मत क्च करते ठीक है त्लस कैन लिखल कि मुडिफाई आ नाउन ठीक है तेल आ क्लस मान कि मूलत मूलत ए रकम एन एजेटिव एन एजेटिव क्लस An adjective clause can modify a noun. A adjective clause, a noun can modify it. Fine. Hey, what are you going to say? I'm going to tell you. So, summary. Let's do it. One, two, three, and four. Do you get it? अर्थातिकारिफिकेशन डिटरमिनर है शब्द नाउन तीन शब्द प्रथम तृतयर शब्द नाउन जिसगल सहजे आयत्ते आनार्जन टीचार देर बला कथा पृथ्वी मन रखबें को स्ट्राचार परिपूर्ण ना एक मात्र स्ट्राचार आज स्ट्राचारूर्ण से पृथ्वी कोपूर्ण स्ट्राचार नहीं बुझे पार्सि हाँ एन एज ओ टाइप अर्थात ग्रामार के भाव चिंता करबें ना ग्रामार के अपनी से भाई चिंता कर इमप्लीमेंट अपनी जस्ट कि जिसगल क्च कर ठीक है तेल आई गट द्लस ब्रोकन एखे एट द ब्रोकन ग्लस ठीक है तेन देखें आई गट द ब्रोकन ग्लस हाँ हमें एक भांगा ग्लस पे अर्थ क्यों एक ना आई गट द ब्रोकन ग्लस एटार अर्थ हे कि सबा के एक ग्लस देा हमें जो ग्लसटा दे भांगा सबा के एक ग्लस वितरण करा जो ग्लसटा दे भांगा कितु ऊपर सेंटेसटार अर्थ हो अभी ग्लसटा भांगा अवस्थाएं पे भांगी नहीं बेपारकम सूतरा एखे ब्रोकन शब्दा के एमपासाइज करार्जन मूलत ये पढ़े ना हो ठीक है 
सामने दिखे आगे जिन सकाल बुझी नाउन आगे पर उभय दिखे बसते जिन रखबो जिनिस प्रश्न कर लो अर्थात नाउन आगे जेमन बसे नाउनर पर बसे इवें मध्य चल्लिस चल्लिस चुवाल्लिस पर्यटन जो कई प्रिलि गए प्रश्नगुलर मध्य एजेटिव प्रश्न एस एजेटिव फ्रेज ए क्लस दुटे परीक्षार प्रश्न आसते देखे जमन सांतर एक दिव्य एक्साम्पल दिल एखे एजेटिव फ्रेज बा क्लस साधारण नाउन टार पर बसे एजेटिव फ्रेज बा क्लस साधारण जो नाउन के मडिफाई कर तरह पर बस पर आग्रोप अफ वार्डस कैन एक्ट एज एन एजेटिव अर्थात एक गुच्छ शब्द आग्रोप अफ वार्ड मान फ्रेज एक कथा शुने फ्रेज मान कि शब्द गुच्छ एम एक गुच्छ शब्द जो शब्द गुच्छर भूमिका हो एक शब्द मत तक अपनी फ्रेज बोलें फ्रेज मान एम एक गुच्छ शब्द जो शब्द गुच्छर मध्य अवस्थानगत अर्थात वाक्य मध्य तरा एक एक साथ एक नागारे बस मजखने को सेपारेटर थकबे ना अवस्थानगत अर्थगत भूमिका थक एक शब्द मत दु तीन टी शब्द मिले एक शब्द क्या कर एक नाउन जो क्या एक गुच्छ शब्द जो क्या कर नाउन फ्रेज बलब एक भार जो क्ष सम्पादन कर एक गुच्छ शब्द जो क्या कर भार फ्रेज बलब एक गुच्छ एक एजेटिव जो क्या सम्पादन कर एक गुच्छ शब्द जो एजेटिव क्षेत्र सम्पादन करजेटिव फ्रेज बलब एभवे पार्टस अफ स्पीच आठ प्रकार एक गुच्छ शब्द जो पार्टर मत क्या कर शब्द गुच्छर नाम ओ नाम फ्रेजर नाम ओ नाम प्रनाउन फ्रेज बोलते फ्रेज धरबें ना कारण एक गुच्छ शब्द जो नाउन मत क्या कर नाउन फ्रेज बी और प्रनाउन हम नाउन जा एक फ्रेज के नाउन फ्रेज बलब आरोप प्रनाउन फ्रेज बलार सूझ नहीं पार्टस अफ स्पीच आठ प्रकार क्योंकि फ्रेज हम सत प्रकार फ्रेज हे एकाधिक शब्द जो एकत्रे मिले एक शब्द क्या कर फ्रेज बलब यह हे कथा एन एजेटिव एक क्लज हे फ्रेजर सार्थक्य क्लज हे एम एक गुच्छ शब्द जो शब्द गुच्छर मध्य सबजेक्ट और एक थी थे फाइनइट बार थे आबारों में लिखल एजेटिव 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 डेफिनेशन नहीं कथा एजेटिव एक शब्द है एजेटिव एक फ्रेज है एवं एजेटिव एक क्लज है एक शब्द हम क्ज की तार क्ज की नाउन के मडिफाई करा एक फ्रेज हम क्ज नाउन के मडिफाई करा एक क्लज हम क्ज का मडिफाई करा नाउन के मडिफाई करा जेमन बोल सी सी मन करें गड दुक दैट आई वेड She subject got verb the book object. जेह तो object शेह तो शेह noun. एक बार that I wanted ये पूरा अंश था the book शंपर के तोतो दीच्छे the book शंपर के तोतो दीच्छे ताले noun शंपर के जेह तोतो दे शेह adjective. ताहले एक बार एक बार subject है एक बार subject का भार बचे तो तरह एक बार एक बार की adjective clause. ताहले noun टर पौरे ऐसे शेह बोशलो. ये होच्छ कोथा ये विषय गुलो अम्रा वाक्य गठन एखे नाउन बसे नाउन बसे बसे देखिए आगे पर नाउन आगे पर बस अबजेक्ट बसे सकले जान एक वाक्य मध्य अबजेक्ट थे कम्पालसरि ना एक वाक्य मध्य प्रथम सबजेक्ट बसाल एक भार बस प्रकार ट्रांजिटिव मन दिए सुनबे बस दरकार कथा इन ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव लिंकिंग तीन ट प्रकार जा बसार बसबे लागे ना एदी के जा बसार बस देखें 
আবার মনোযোগ দিয়ে সবাই খেয়াল করবেন এবং প্রশ্ন এখনই করবেন পরে না এখন প্রথমে কি বসালাম সাবজেক্ট তারপরে কি বসাবো ভার এই ভারটা পরে কি বসবে এখানে কি অবজেক্ট বসবে মুড়িফায়ার বসবে কি বসবে এই দুইটা বিষয় এই যে পরের এই বিষয়গুলো বসা না বসাটা নির্ভর করবে এই ভার্বের উপর এই ভার্বটা ট্রানজেটিভ হলে এখানে অবজেক্ট বসবে অবজেক্ট বসবে এই ভার্বটা যদি ইনট্রানজেটিভ হয় এখানে কোনো অবজেক্ট থাকবে না তখন আর কোনো অবজেক্ট থাকবে না সরাসরি কোন শব্দ আসলে তা মুডিফায়ার হবে মুডিফায়ার হবে অর্থাৎ এরপরে এখানে নো অবজেক্ট নো অবজেক্ট কিন্তু সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা এই ভার্বটা যদি লিঙ্কিং ভার্ব হয় লিঙ্কিং হয় তখন এখানে কমপ্লিমেন্ট বসবে কমপ্লিমেন্ট তার মানে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে স্ট্রাকচারে কথা বলেছি তা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্বের স্ট্রাকচার ভার্বটা যদি ট্রানজিটিভ হয় তাহলে এখানে অবজেক্ট আসবে এবং মুডিফায়ার আসবে যদি শব্দ আসে মুডিফায়ার আসতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু অবজেক্ট আসতে হবে অবশ্যই আসতে হবে কম্পালসরি ভার যদি ট্রানজিটিভ হয় অবজেক্ট না থাকলে বাক্য হবে না ভার যদি ইনট্রানজিটিভ হয় কোনো অবজেক্ট থাকবে না ভার যদি লিঙ্কিং হয় তাহলে এরপরে কমপ্লিমেন্ট বসবে এখন আপনার আপনি প্রশ্ন আমাকে করবেন আমি স্যার কিভাবে বুঝবো সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা আসছে এই ভার্বটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ না লিঙ্কিং আমি কিভাবে বুঝবো বিষয়টা যদি আমি বুঝি এটা ট্রানজিটিভ তাহলে আমি অবজেক্ট বসালাম এরপরে শব্দ আসলে মুডিফায়ার বানালাম যদি আমি চিনি এটা ইনট্রানজিটিভ তাহলে অবজেক্ট বসাবো না যা আসবে তাকে আমরা মুডিফায়ার হিসাবে বসাবো আর যদি বার যদি লিঙ্কিং হয় তাহলে কমপ্লিমেন্ট বসাবো এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হওয়া দরকার আজকে লিঙ্কিং বার্বের কথা আসবে এখন লিঙ্কিং কি জিনিস কমপ্লিমেন্ট কি জিনিস এই জিনিসটা বোঝাতে গিয়ে আমার দরকার ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ এই জায়গাটা ক্লিয়ার হওয়া এটা খুব কঠিন একটা বিষয় না যদিও আমরা ভার্বের চ্যাপ্টারে কথাগুলো আসবে কিন্তু আমি আপনাকে একেবারে এই মুহূর্তে বুঝবার মতো সহজ একটা বিষয় বলি তাহলে এখানে যে বার্ব আসবে বার্বটা ট্রানজিটিভ হবে ট্রানজিটিভ হচ্ছে বইয়ের যে সংজ্ঞা গতানুগতিক যে সংজ্ঞা সংজ্ঞাটা হচ্ছে অর্থ পরিপূর্ণ হবে না যদি অবজেক্ট না আসে এমন ভার্ব যদি হয় তাহলে তাকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলি ইনট্রানজিটিভ হচ্ছে এমন ভার্ব এমন ক্রিয়াপদ যা অবজেক্ট ছাড়াও নিজের অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এখন কথা হলো কিভাবে বুঝবো ব্যাপারটা সহজ আমি একটা কৌশল দিচ্ছি কৌশলটা ভার্বটার পরে আমি আগেও বলেছিলাম হয়তো হ্যাঁ আমি লিখলাম গু আমি লিখলাম মনে করেন ইট আমি লিখলাম মনে করেন রাইট আমি লিখলাম মনে করেন রিট এই যে ভার এই ভার্বগুলো তো ভার বই হ্যাঁ মনে করেন আমি এখানে ইস দিলাম এটা বি ভার্বের একটা পার্ট এই যে এই যে ভার্বের লিস্ট এখান থেকে আমরা বের করব কোনটা ট্রানজেটিভ কোনটা ইনট্রানজেটিভ এবং কোনটা লিঙ্কিং এই তো হ্যাঁ মনে রাখবেন দেখেন প্রথমে কমন সেন্সের কথা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ মানে নো অবজেক্ট কারণ ইন মানে নো ইন মানে নো ইন যদি কোনো শব্দের শুরুতে প্রিফিক্স হিসাবে আসে তখন সে কিন্তু নো অর্থ দেয় যেমন কারেক্ট ইন কারেক্ট মানে নট কারেক্ট কমপ্লিট ইনকমপ্লিট মানে নট কমপ্লিট কম্পিটেন্ট দক্ষ ইনকমপ্লিটেন্ট অদক্ষ নট দক্ষ তার মানে নো অর্থ দেয় যখন কোনো শব্দের শুরুতে ইন আসে তাহলে প্রথমে মনে রাখবো ইনট্রানজেটিভ মানে নো অবজেক্ট তাহলে ইনট্রানজেটিভ কোনটা এখানে দেখেন এটা ইনট্রানজেটিভ কারণ আমি যাই কথাটা আমি কোথায় যাই প্রশ্ন আসলেও আমি কি যাই প্রশ্ন আসে না কোথায় শব্দটা অবজেক্ট না কোথায় শব্দটা একবার আমি করি কিন্তু আমি কি করি প্রশ্ন করলে আসে এই জন্য এখানে কি কাকে কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সে ট্রানজিটিভ কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যেখানে অযৌক্তিক হয় সে ইনট্রানজেটিভ একটা একটা কৌশল আর একটা কৌশল হচ্ছে এখানে একটা ইট ধরবেন ইট ইট আই টি ইট ইট শব্দের সাথে যদি ভারটা যৌক্তিক ভাবে মিলে যায় তাহলে সে ট্রানজিটিভ ভার যখন ইট বসালে ভার্বের সাথে অর্থটা অযৌক্তিক মনে হবে তখন সে ইনট্রানজিটিভ ভার আই রিড ইট মিলে সুতরাং সে ট্রানজিটিভ আই ডু ইট মিলে সুতরাং সে ট্রানজিটিভ কিন্তু আই গো ইট আমি এটি যাই এটি যাই হয় না সুতরাং সে ইনট্রানজিটিভ সুতরাং সে কি ইনট্রানজিটিভ দেখেন আই ইট ইট আমি ইহা খাই মিলে ট্রানজিটিভ আই রাইট ইট মিলে ট্রানজিটিভ কিন্তু আমি যদি বলি আই ওয়াক ইট 
আমি এটি হাঁটি না আমি এখানে হাঁটি আমি এখন হাঁটি হয় কিন্তু আমি কি হাঁটি কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর আসে না সুতরাং সে ইনট্রানজেটিভ বার এবং ইট দিয়ে অর্থ মিলে না সুতরাং সে ইনট্রানজেটিভ মনে করেন স্লিপ কি দিয়ে প্রশ্ন করলে অর্থ আসে না আমি কি ঘুমাই হম কোনো যৌক্তিক অর্থ আসে না অথবা আই স্লিপ ইট আমি এটি ঘুমাই অর্থ মিলে না হ্যাঁ কিন্তু আমি এখানে ঘুমাই আমি সেখানে ঘুমাই আমি এখন ঘুমাই আমি তখন ঘুমাই সে অন্য ব্যাপার কিন্তু আমি কি ঘুমাই কোনো অর্থ আসে না অন্যভাবে আই স্লিপ ইট কোনো অর্থ দেয় না তার মানে সে ইনট্রানজেটিভ আশা করি ক্লিয়ার অ্যান্সার পেয়েছেন ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ যেন আর কখনো ভুল না হয় কারণ যে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ বুঝে না সে প্রেপোজিশনের ব্যবহার কখনো শুদ্ধভাবে জানবে না যে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ জানে না সে অবজেক্ট কোনটা কমপ্লিমেন্ট কোনটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না যে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ জানে না ধরতে পারে না সে কখনো অ্যাক্টিভ কখন প্যাসিভ কখন অ্যাক্টিভ শুদ্ধ অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কখনো ধরতে পারবে না সেন্টেন্স কারেকশন থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় তার সমস্যা হবে এরকম ডিফিকাল্ট এরকম কনফিউজিং একটা জায়গা আজকে থেকে আর সমস্যা হবে না ক্লিয়ারলি আবারও বলে দিচ্ছি রিপিট করবো কথাটা ভার্ব গুলো এগুলা কেউ একজন নিজেকে পিন করছেন ওবায়দুল হক আপনি আনপিন করেন হুম আচ্ছা বলেন এখানে এই ভার্ব গুলো এই ভার্ব গুলো থেকে আমরা বাছাই করব কি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ এখন ভার্বটাকে আমরা কি অথবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে ও যৌক্তিক হবে একটা কৌশল আরেকটা কৌশল হচ্ছে এই যে শব্দের শেষে ইট শব্দ বসালে অর্থ মিলে গেলে ট্রানজিটিভ না মিলে গেলে না মিললে তখন সে ইনট্রানজিটিভ কিন্তু এর পরে ইটের যে ব্যাপারটা এটা একটা কৌশল মাত্র কিছু ক্ষেত্রে এমন দেখবেন একটা ইনট্রানজিটিভ বার ইট দিয়ে অর্থ মিলে যাচ্ছে মনে করুন সি সি শব্দটা এটা একটা ইনট্রানজিটিভ বার হ্যাঁ আমি কি দেখি মিলে যাই আই সি ইট মিলে তার মানে কি জানেন এই শব্দটা ট্রানজিটিভ এবং ইনট্রানজিটিভ উভয় ভাবে ব্যবহার হয় আশা করি বোঝা গেছে যেমন আমি বললি আমি যদি বলি আই সি দ্য পিকচার আই সি দ্য পিকচার আই সি দ্য ডক্টর হ্যাঁ এভাবে আই সি দ্য পিকচার এখানে সে ট্রানজিটিভ বার কিন্তু এমনিতে যদি বেসিকলি আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হয় সি এটা ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ আই সি এটা ইনট্রানজিটিভ বার আমি দেখি কারণ আমার দেখা কাজটা সম্পাদনের জন্য আর কারো সহযোগিতা লাগে না সুতরাং এটা একটা ইনট্রানজিটিভ বার তাহলে স্যার আমি দেখা যার চুক নাই সে কিভাবে দেখবে যার চুক নাই তার দেখার কথা আসবে কেন ব্যাপারটা এরকম বুঝতে পারছি হ্যাঁ তাহলে আশা করি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভের পার্থক্যটা আর আর ভুলবেন না এই জায়গাটা এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা এবার আসেন আমরা একটা সেন্টেন্সে এই যে সাবজেক্ট বসাবো সাবজেক্টের পরে ভার বসাবো ভার্বের পরে কি বসবে ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে ভার্বের উপর এই ভার্বের উপর ভার্বটা যদি ট্রানজিটিভ হয় তখন এখানে কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট না থাকলে বাক্য হবে না কিন্তু বার যখন ইনট্রানজেটিভ হয় কোনো কি থাকবে না অবজেক্ট থাকবে না এরপরে যা আসবে তাকে মুডিফায়ারই হতে হবে মুডিফায়ার মানে একবার হবে বলেছিলাম আর কোনো কিছু বসবে না কিন্তু ভার্ব যখন লিঙ্কিং হবে তখন আমরা ওখানে বসাবো কি কমপ্লিমেন্ট এখন লিঙ্কিং ভার্ব কি জিনিস ট্রানজিটিভ ইনট্রানজেটিভ স্যার এখান থেকে বুঝলাম লিঙ্কিংটা কি এবং কমপ্লিমেন্টটা কি লিঙ্কিং ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট দুইটা একটা একটার সাথে কানেক্টেড একটার সাথে আর একটা জড়িত এখনই দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এই জায়গাটাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে বলেন লিঙ্কিং এর কথা শুরু করার আগে বলেন বলেন জি লিঙ্কিং জি জি হম আমি লিখলাম ফাহিম রিট কেমিস্ট্রি একটা সেন্টেন্স আবার লিখলাম ফাহিম লুকস ফাহিম লুকস স্মার্ট স্মার্ট ঠিক আছে আবার লিখলাম ফাহিম স্লিপ ইন দ্য মর্নিং এই তিনটা সেন্টেন্স নিয়ে যে কয়টি কথা বলবো এই কথাগুলোতে কোনো মিস করা যাবে না খুব মনোযোগ ফুল রাখবেন ফাহিম সাবজেক্ট রিড ভার কেমিস্ট্রি অবজেক্ট এবং যিনি ফাহিম তিনি কিন্তু কেমিস্ট্রি না এবং এই ভার্বটা একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব এই ভার্বটা কি ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব 
ट्रांजिटी कारण हम पढ़ी मिले कि प्रश्न उत्तर आज आई रिड इट इहा पढ़ी ताओ मिले सूतरा ट्रांजिटी पार्क जेहतु ट्रांजिटी तरह अबजेक्ट आसरा कैमिस्ट्री एक अबजेक्ट कारण के कारण हलो जिन फाहिम तीन स्मार्ट एखे भिन्न नये अभिन्न जिनिफाहिम तीन कैमिस्ट्री नई भिन्न एटार नाम अबजेक्ट जिनिफाहिम तीन कैमिस्ट्री एट कमप्लीमेंट लुक एक रिड एक भार्बिटी ट्रांजिटी जो कमप्लीमेंट Subject verb complement, subject verb complement, subject verb modifier, subject verb object plus modifier. ऐसा भी गठन गुला है। एकों, ताल भार्ब जो कौन intransitive है, air परे कोनो object नहीं देखें। Subject verb modifier, subject verb पे गए थे। एकों, इटे का हमरा object बोल बोना। इटे का हमरा इटे कारण ए बार भी तो कोनो object नहीं, ए बार भी कोनो की नहीं, object नहीं। air बार भी air बार भी पड़े, जहाँ आज भी ताम modifier हो भी, modifier। ताल modifier होते के लिए ताकि � परीक्षा बनिए मन कर दिल Fahim reads chemistry in the morning. In the morning. Tale in the morning ki hobe modifier hobe. Tale verb jokhon intransitive hobe subject verb modifier hobe. Subject subject 
उदाहरण सब बुजे कन्फार्म कर सबजेक्ट रूपान्तरित रूपान्तरित Fahim reads chemistry in the morning. ताहले कहने देखन morning एक टा noun in आस्थिंग. ताहले देखन subject एक टा verb एक टा object. किंतु in the morning ए पूरा अंक शटा तो modifier. आर modifier माने तो adverb. Adverb एवं एक गुच्छ शब्द हिसे बेटर पुरी चे होते adverb phrase. ताहले एक adverb की बाबा हलो. एक टा noun. Even बॉय पुस्तक का भी लिखा देख बन. Phrase जर मोड़ दे जेटा head word ताके वो head word ओनो जाई वो phrase जर पुरी चे होए. क्लस मान कि सब क्षेत्र ना भार्ब जो लिंकिंग तक अबजेक्ट विषय तरचयेंट कमप्लीमेंट कथा आस कमप्लीट थे कमप्लीट मानी पूर्णता देवा पूर्ण करा सबजेक्टर अर्थ के पूर्णता देता सबजेक्ट कमप्लीमेंट बोले जेमन लिखल लिखल कि सब्रीना सब्रीना सीम्स टायार्ड देखें ये सीम एट लिंकिंग बार एट लिंकिंग बार जिन सब्रीना तीन ही टायार्ड एवं शब्द एजेटिव ये शब्द की एजेटिव साधारण 
কিন্তু কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে এই যে লিংকিং ভার্ব আছে লিংকিং ভার্বের হয়তো কমপ্লিমেন্ট আসে লিংকিং ভার্বের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন বি বিখাম এবং রিমেইন বি বিখাম এবং রিমেইন তিনটা শব্দ এই তিনটা ভার্ব যখন লিংকিং ভার্ব হিসেবে আসে তখন তার কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এজেটিভের পাশাপাশি নাউন আসতে পারে আর যারা অন্যান্য লিংকিং ভার্ব আছে তাদের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কখনো কি আসবে না এজেটিভ ছাড়া কোনো নাউন আসবে না ধরুন গেট এটা একটা ভার এই ভার্বটা যখন যখন লিঙ্কিং ভার্ভ হয় তখন তার কমপ্লিমেন্ট হিসেবে যা আসবে তা এজেটিভই হবে যদি কোনো কারণে এই শব্দের পরে কোনো নাউন চলে আসে তখন সে আর লিঙ্কিং ভার্ভের তালিকায় থাকবে না সে সাধারণ ভার্ভ হয়ে যাবে জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি বললাম শি গট টায়ার্ড তাহলে দেখেন সাবরিনা সিমস টায়ার্ড সাবরিনাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে এখানে সিমস লিঙ্কিং ভার্ভ শি গট টায়ার্ড শি গট এখানে গট লিঙ্কিং ভার্ভ কারণ যিনি শি তিনি টায়ার্ড যিনি সাবরিনা তিনি টায়ার্ড সুতরাং এটা কি ভার লিঙ্কিং ভার্ভ এবং লিঙ্কিং ভার্ভের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে এজেটিভ আসছে এজেটিভ আসছে টায়ার্ড একটা এজেটিভ কিন্তু আমি যদি এভাবে বলতাম শি গট আজব তাহলে দেখতে পাচ্ছি গেটের পরে এখানে একটা নাউন চলে আসছে জব তো একটা নাউন তার মানে স্যার গেট যদি লিঙ্কিং বার্ভ হয় এখানে এজেটিভ বসছে লিঙ্কিং বার্ভের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এজেটিভ বসে তাহলে গেটের পরে এখানে এজেটিভ বসছে এই ভার্বটা কি লিঙ্কিং বার্ভ না এই বার্বটা সাধারণ বার্ভ এই বার্বটা ট্রানজেটিভ বার্ভ সাধারণ না লিখে আমি লিখলাম কি এটা কি বার্ভ ট্রানজেটিভ বার্ভ কারণ এখানে একটা অবজেক্ট আসছে তার মানে লিঙ্কিং বার্ভের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে কি বসবে এজেটিভ বসবে এবং বি পিখাম এবং রিমেইন এই তিনটা লিঙ্কিং বার্ভের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে এজেটিভের সাথে সাথে নাউন আসতে পারে কিন্তু অন্যান্য যারা লিঙ্কিং বার্ভ আছে তাদের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে অলওয়েজ কি বসবে এজেটিভ বসবে তার প্রমাণ হচ্ছে এখানে গেট এটা লিঙ্কিং বার কিন্তু এই গেটের পরে নাউন আসার সাথে সাথে এই গেট আর লিঙ্কিং নাই আরো খেয়াল করেন জিনিসই তিনি টায়ার কিন্তু জিনিসই তিনি কিন্তু জব না এই জন্য এটা ট্রানজেটিভ বার আমি বুঝতে পারছি কথা বুঝছেন কিনা দেখেন তাহলে তাহলে আমরা দুইটা পয়েন্ট পেয়েছি হ্যাঁ লিঙ্কিং বার্বের সাবজেক্টের পরে লিঙ্কিং বার বসবে লিঙ্কিং বার্বের কমপ্লিমেন্ট আসবে এবং কমপ্লিমেন্ট এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে সাধারণত এজেটিভ হয় কমপ্লিমেন্ট সাধারণত এজেটিভ হয় যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম সাবরিনা সাবরিনা লুকস সাবরিনা লুকস হট তারা দেখে খুব সুন্দর লাগছে হট হ্যাঁ তাহলে যিনি সাবরিনা তিনি হট সাব এজেটিভ হ্যাঁ এবার এবার দেখেন দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যিনি সাবজেক্ট বার অবজেক্ট সাবজেক্ট বার অবজেক্ট এভাবে কি এখানে আসবে কিনা না এখানে সাবজেক্ট বার কমপ্লিমেন্ট ওভাবেই আসবে কারণ এদের পরে নাউন বসতে পারে যেমন বি হচ্ছে ইজ এম ইজ আর ওয়াজ এর না আমি লিখলাম সাবলিনার জন্য লিখলাম শি শি ইজ শি ইজ স্মার্ট দেখেন যিনি শি তিনি স্মার্ট যিনি শি তিনি স্মার্ট এবং এটা লিঙ্কিং বার এটা লিঙ্কিং বার এবং এটা এজেটিভ এটা এজেটিভ আচ্ছা কিন্তু আমি যদি লিখি শি ইজ আ স্টুডেন্ট এই কথাটা কি শুদ্ধ না অবশ্যই শুদ্ধ তাহলে এখানে স্যার স্টুডেন্ট আসলো কেমনে সাধারণত এজেটিভ বসে বলছেন আমি তো বলেছিলাম বির পরে বি বিখাম এবং রিমেইন এর কমপ্লিমেন্ট হিসাবে হিসাবে এজেটিভ প্লাস নাউন উভয়ই বসে উভয়ই বসে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট হ্যাঁ এই জন্য এই যে ইজ এর বির পরে বি বির পরে এজেটিভ কমপ্লিমেন্ট নাউন কমপ্লিমেন্ট আশা করি মনে থাকবে আশা করি বুঝছেন রিমেইন বিখাম একই রকম এক্সাম্পল যেমন আমি আমি যদি লিখি আমি যদি লিখি মনে করেন শি ইজ মনে করেন শি বিখাম আমি লিখলাম শি বিখামস ক্যাপ্টেন দেখেন যিনি শি তিনি ক্যাপ্টেন এবার ক্যাপ্টেন তো নাউন তাহলে ক্যাপ্টেন এই 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 ভার্বটা কি বার এটা একটা লিঙ্কিং বার লিঙ্কিং বার এটা এবং এই শব্দটা নাউন এবং এটা কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এখানে নাউন আসছে কিন্তু আমি যদি লিখতাম কথাটা এভাবে লিখতাম আমি লিখতাম শি বিখামস আবার ওই সহজ এক্সাম্পল দিচ্ছি টায়ার্ড দেখেন জিনিসই তিনি টায়ার্ড এবং এটাও একটা কমপ্লিমেন্ট 
এখানে এই শব্দটা এজেটিভ এই শব্দটা নাউন তার মানে বিকামের পরে এখনও সে লিঙ্কিং বার্ব এখনও সে লিঙ্কিং বার্ব কেন বি বিকাম রিমে তিনটি শব্দের পরে নাউন এবং এজেটিভ উভয় শব্দই বসতে পারে এখানে আমি সময় দিয়েছি কারণ এখান থেকে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এজুকেশন ইজ অ্যান্ড লাইটেনিং সাঁত্রিশ বিশে যাচ্ছিল এর পরেও আসছে এখান থেকে সব সময় প্রশ্ন আসে কিন্তু স্টুডেন্টরা ধরতেই পারে না এই জায়গা থেকে প্রশ্নটা হয়েছে ইংরেজিতে এই জায়গাটাতে এই সমস্যা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস দে ক্যান ডিসকভার দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হ্যাঁ কি কি বুঝতে পারে না হোয়াট কাইন্ড অফ পার্টিকুলার প্রবলেম এক্সিস্টিং ইন দিস স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নটাতে সমস্যাটা কোথায় এটা কোন জায়গা থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে এক্সামিনার কি চাচ্ছে এটাই স্টুডেন্টরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ধরতে পারে না তারা অ্যান্সার করে আন্দাজের ভিত্তিতে কমন সেন্সের ভিত্তিতে অনুমানের ভিত্তিতে বুঝতে পারছি সুতরাং এটা খুব দরকারি ছিল বলে গুরুত্ব দিল আজকে ক্লাসেই শুরুতে বলেছিলাম জি বলেন হ্যাঁ না ক্যাপ্টেন তো বেসিক্যালি নাও নই কমপ্লিমেন্ট হই সে সে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নাউন আসছে সাধারণত কমপ্লিমেন্ট হিসাবে এজেটিভ বসে কিন্তু বি বিখাম রিমেইন এই তিনটার কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নাউন এবং এজেটিভ যে কোনো একটা আসতে পারে বুঝতে পারছি জি তাহলে তাহলে আমরা দেখলাম এখানে দুইটা পয়েন্ট লিঙ্কিং বার্ব হচ্ছে এমন একটা বার্ব যে বার্বের মধ্যে সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট অভিন্ন হবে যিনি সাপ্লি না তিনি টায়ার্ড যিনি ফাহিম তিনি স্মার্ট এরকম আর এই এগুলোর পরে নাউনও বসতে পারে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে এজেটিভও আসতে পারে আর একটা পয়েন্ট মাথায় রাখবেন যখন আপনি দেখবেন কোনো একটা লিঙ্কিং বার্বের পর লিঙ্কিং বার্ব লিঙ্কিং বার্বের পর যদি কোনো প্রেপোজিশন আসে লিঙ্কিং বার্বের পরে যদি কোনো প্রেপোজিশন আসে তখন এরপরে আর কোনো নাউন এজেটিভ কিছুই বসবে না বার্ব বসবে যেমন দেখেন আমি লিখলাম শি লুকস হ্যাপি তাহলে এটা একটা লিঙ্কিং বার্ব এটা একটা লিঙ্কিং বার্ব এই লিঙ্কিং বার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে হ্যাপি আসছে সি লুকস হ্যাপি সি লুকস হ্যাপি এবং এটা এজেটিভ এবং এটা কমপ্লিমেন্ট এটা কি কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা এখন আমি যদি ব্যাপারটা এভাবে লিখতাম শি লুকস আপ লিঙ্কিং বার্বের পরে এখানে একটা প্রেপোজিশন চলে আসছে তখন এখানে যে এজেটিভ ছিল এজেটিভকে কিন্তু অ্যাডভার্ব করে দিতে হবে তখন আমাকে লিখতে হবে হ্যাপিলি আমি লিখলাম শি লুকস আপ হ্যাপিলি শি লুকস হ্যাপি শি লুকস আপ হ্যাপিলি এটা তৃতীয় পয়েন্ট অত ইম্পর্টেন্ট না ওটা অত দরকারি পয়েন্ট না জাস্ট জানা রাখতে জেনে রাখবেন তাহলে তিনটি পয়েন্ট বলেছিলাম লিঙ্কিং বার্ব কি জিনিস অভিন্ন সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মাঝখানে যে ভার্ব বসে তাকে আমরা লিঙ্কিং বার্ব বলবো যিনি সাবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি তিনি কমপ্লিমেন্ট হবে হ্যাঁ জিনিসই তিনি স্টুডেন্ট জিনিসই তিনি টায়ার্ড অর্থাৎ টায়ার্ডনেসকে সি থেকে সেপারেট করা যাবে না জিনিসই তিনি স্মার্ট স্মার্টনেসকে সি থেকে সেপারেট করা যাবে না এরকম অভিন্ন হবে মাঝখানের বার্বটা লিঙ্কিং বার্ব কিন্তু লিঙ্কিং বার্বের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এজেটিভ বসে শুধুমাত্র বি বিখাম এবং রিমে এই তিনটি শব্দের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এজেটিভের পাশাপাশি নাউন কেউ বসাতে পারবো কিন্তু অন্য কোন লিঙ্কিং বার্বের পরে যদি এজেটিভ ছাড়া কোনো শব্দ চলে আসে ওই ভার্ব আর লিঙ্কিং থাকবে না এবং ওই শব্দকে আর কমপ্লিমেন্ট বলা যাবে না তাকে বলতে হবে ট্রানজিটিভ বার্ব ওই শব্দকে বলতে হবে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের যে সীমানা এটা অনেকবার বলছি আগে আমি জাস্ট আগের একটা কথা রিপিট করছি সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং বার্বের পরে এজেটিভ বসবে বি বিকাম রিমেনের পরে নাউন বসতে পারে এজেটিভ বসতে পারে নাউন বসলেও সে লিঙ্কিং বার এজেটিভ বসলেও সে লিঙ্কিং বার আর অন্যান্য যে লিঙ্কিং বার গুলো আছে যেমন দেখেন সিম লুক টেস্ট ফিল এফেয়ার হ্যাঁ এই যে ধরনের যেমন লিখলাম গ্যাট এগুলো কিন্তু লিঙ্কিং বার ঠিক আছে মনে করেন আমি লিখলাম ইট টেস্ট ওয়েল ইট টেস্ট গুড লিখলাম তারপর আমি লিখলাম মনে করেন সাউন্ড এগুলো কিন্তু সবগুলো লিঙ্কিং বার্ড বইতে আছে এই জন্য আমি তালিকা দিয়ে অর্থাৎ ক্লাসে আমি খুব দরকারি কথাগুলোই বলছি আমি এমনি গতানুগতিক বাচ্চাদেরকে পড়ানোর মতো যদি আমি বইতে যা আছে তা লাইন বাই লাইন বলি ক্লাসে আর ক্লাস করার কি দরকার বুঝতে পারছি এই জন্য আমি অনেক কথা সহজ কথা স্কিপ করে যাই যেটা বোঝানো দরকার সেখানে বেশি সময় দিব যেটা কম দরকার সেটা স্কিপ করে যাই এই জন্য হ্যাঁ 
it tastes well it tastes good dekhi bolen kon ei ekhane well hobe na good hobe tahole eta ki bar linking bar eta ki bar linking bar tahole linking bar er complement hisebe ki bolche bolchilam as it তাহলে আপনারা ওয়েল হচ্ছে ভার আর গুড হচ্ছে এজেটিভ ওয়েল কেন বলছেন এখানে কি হবে দেখছেন দেখতে কত সোজা কিন্তু আপনার মাথায় আসছে না যে আসলে কি হবে অথচ আমি নিয়মটা বলছি এখানে গুড হবে ওয়েল ভুল কারণ ওয়েল এট ভার মনে করেন আমি লিখলাম দা ফুড দা ফুড টেস্ট হুম ব্যাড তারপরে লিখলাম কি ব্যাডলি আচ্ছা মানে খারাপ আর কি ঠিক আছে ব্যাট বলেন কি হবে কোনটা হবে ব্যাট কেন কেন ব্যাডলি অ্যাট বার আর লিঙ্কিং বার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এজেটি বই বসে অ্যাট বার বসার কোনো জায়গা নাই এই জন্য এখানে ব্যাট হবে নট ব্যাডলি কথা বুঝতে পারছি দেখি বলেন আমি লিখলাম হার সাউন্ড আচ্ছা আমি বললাম হার ভয়েস সাউন্ডস রাফ রাফলি দেখি বলেন কি হবে হার ভয়েস সাউন্ড রাফ রাফলি কি হবে রাফ কেন लिंकिंग এবং এদের পরে যে শব্দ আসবে তাকে কমপ্লিমেন্ট টু বলা যাবে না সে হয়ে যাবে কি অবজেক্ট এবং এবার হয়ে যাবে ট্রানজিটিভ বার কিন্তু এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে এরপরে নাউনও বসতে পারে এজেটিভও বসতে পারে আশা করি এখন বুঝছেন ঠিক আছে তাহলে লিঙ্কিং বারবের এই জায়গাটা ক্লিয়ারলি আমরা আলোচনা করলাম তারপরে এখানে বইতে যে জিনিসগুলো আছে তার মধ্যে একেবারে সবাই দেখে নেবেন সেটা হচ্ছে এখানে কতগুলো শব্দ আছে যেগুলো লেথিন এজেটিভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেভেন বি মানে সেভেন বি নামে অর্থাৎ চ্যাপ্টার সেভেন কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেভেন বি লেথিন এজেটিভ এই একেবারে মুখস্ত করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে শব্দগুলো শব্দ সবগুলো শব্দকে দুই পৃষ্ঠার শব্দ মাত্র প্রত্যেকটা শব্দ একেবারে বাচ্চার মতো শিখে ফেলবেন ছোট বাচ্চারা যেভাবে শব্দ দেখে দেখে মুখস্ত করে ওভাবে কারণ এগুলো পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হুম এবং আপনার লেখার মানকে লেখনিকে অনেক স্মার্ট করবে রাইটিং এ যেমন ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ তো ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যেমন মনে করুন অ্যাঙ্গার হুম অ্যাঙ্গারের এজেটিভ কি লেটিন এজেটিভ হ্যাঁ এভাবে বডি যেমন বডি একটা নাউন বডি মানে শরীর তাহলে বডির এজেটিভ কি হবে আপনার মাথায় এখানে অনেকেই মুখস্থ হয়তো আসবে না যদি বই না থাকেন তাহলে বডির এজেটিভ দেখেন কর্পোরাল তাহলে কোথায় বডি কোথায় কর্পোরাল ঠিক না অথচ দেখেন আপনি সাধারণভাবে একটা শব্দ বিলিফ নাউন তাহলে বিলিফ ভার বিলিভেবল এজেটিভ তাহলে বিলিফ থেকেই তো বিলিফ আসছে কিন্তু বডি থেকে আসে নাই অন্য শব্দ থেকে আসছে বয় বয় মানে ছেলে তাহলে বয়ের এজেটিভ কি তাহলে এখন বয় হুট এটাও তো নাউন বয় আবার নিজে নাউন তাহলে বয়ের এজেটিভ কি দেখেন পিউরাইল আলাদা শব্দ তাহলে মুখস্ত করতে হবে হ্যাঁ এভাবে ব্রাদার ব্রাদার মানে তাহলে ব্রাদার ব্রাদারিং হবে ব্রাদার লি হবে কি হবে এটা জেনে পড়ে যাবেন কিন্তু ব্রাদারের এজেটিভ কিন্তু ব্রাদারের সাথে রিলেটেড না এটা হচ্ছে ফ্র্যাটারনাল আলাদা শব্দ সো মুখস্ত করতে হবে এই শব্দ খুব চমৎকার ভাবে বাংলা সহ দেওয়া আছে এটা দেখবেন হ্যাঁ এবং এখানে প্রিভিয়াস এক্সারসাইজ গুলোও দেওয়া আছে এখান থেকে যে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এগুলো সহ এক্সারসাইজ করবেন এরপরে দেখেন একটি নাউন দুটি এজেটিভ অর্থাৎ শব্দ একটা তার দুইটা এজেটিভ আছে হুম আগামী ক্লাসে আমরা এক্সারসাইজ গুলো ক্লাসে শুরুতে পাঁচ দশ মিনিট এখানে যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন এগুলো আমি সলভ করে দিব আজকে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিয়েছি দাঁড়ানোর মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি নাউন একটা নাউন যেমন দেখেন বয় বয়ের একটা এজেটিভ হচ্ছে বয়স 
আরেকটা পিউরাল একটু আগে বললাম মনে করেন চাইল্ড চাইল্ড শব্দটা একটা নাউন তার দুইটা যেটি গ্রহণযোগ্য বা দুইটা ব্যবহার আছে যেমন দেখেন চাইল্ডিশ অথবা চাইল্ড লাইক দুইটাই শুদ্ধ কিন্তু এটা চাইল্ড শব্দের আবার এজেটিভ পিউরাল শব্দটাও কিন্তু বয়ের মতো গ্রহণযোগ্য অনুভাবে দেখেন ফাদার ফাদারের এজেটিভ কি ফাদারলি এটা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু তার আরও একটা এজেটিভ আছে সেটা হচ্ছে প্যাটার্নাল এই জিনিসগুলো একটু দেখবেন এই এরপরে আছে লিঙ্কিং বার আবারও বলছি লিঙ্কিং বার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমি আজকে খুব ক্লিয়ারলি জিনিসগুলো আলোচনা করেছি লিঙ্কিং বার এখানে দেখবেন এবং আমি লিঙ্কিং বার কয়টা আছে প্রত্যেকটার তিনটা ফর্মের কনভার্সন সহ এবং এই যে লিঙ্কিং বার চেনার উপায় সহ এবং পিন পয়েন্ট এরর দিয়ে এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছি খুব কম কথায় পরিপূর্ণ জিনিসগুলো আছে আশা করব মনোযোগ দিয়ে সবাই বইটা পড়বেন আবারও রিকোয়েস্ট রাখবো যেদিন যে ক্লাস ওই ক্লাসের ওই চ্যাপ্টারটা পরে শেষ করে ফেলবেন পরের জন্য জমিয়ে রাখবেন না